ഹായ് സുഷ്യസ് വേൾഡ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പത്താം തരം തുല്യതയുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുടെ ഐ ടിയുടെ അഞ്ചാം പാഠം മുതൽ എട്ടാം പാഠം വരെയുള്ള നോട്ട്സാണ് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകളെ ആഗോളതരത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ശൃംഖലയാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കും രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ എങ്ങനെ ലഭ്യമാക്കാം ഉത്തരം മോഡം നെറ്റ് സെറ്ററുകൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട് തുടങ്ങിയ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം വിവിധ തരം ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഉത്തരം മോസില്ല ഫയർഫോഴ്സ് ഗൂഗിൾ ക്രോം അടുത്ത നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉത്തരം വിവര ശേഖരണത്തിന് സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ തൊഴിൽ സേവനങ്ങൾ ആശയവിനിമയത്തിന് തുടങ്ങിയവയാണ് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ പേജുകൾ ഉത്തരം വെബ് പേജുകൾ അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുറേ വെബ് പേജുകൾ ചേർന്നതാണ് ഉത്തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം വിവിധ തരം വെബ്സൈറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ഗൂഗിൾ യാഹു വിക്കിപീഡിയ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവിധ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ ജി ടു ജി ഗവൺമെൻറ് ടു ഗവൺമെൻറ് അതായത് വിവിധ സർക്കാർ ഏജൻസികൾ തമ്മിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് ബി ജി ടു സി അതായത് ഗവൺമെൻറ് ടു സിറ്റിസൺ സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും പൊതുജനങ്ങളും തമ്മിലെ ആശയവിനിമയത്തിന് ഉദാഹരണം ഓൺലൈൻ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ പെൻഷൻ ഇ ജി ടു ബി ഗവൺമെൻറ് ടു ബിസിനസ് ബിസിനസ് മേഖലയും സർക്കാരും തമ്മിലുള്ള സേവനം അടുത്തത് ഡി ജി ടു ഇ ഗവൺമെൻറ് ടു എംപ്ലോയ് സർക്കാരും ജീവനക്കാരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിന് എക്സാമ്പിൾ ശമ്പളം അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത സേവനങ്ങൾ സാധാരണക്കാർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന കേന്ദ്രം ഉത്തരം അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങൾ പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇ ഗവർണൻസ് നേട്ടങ്ങൾ വെല്ലുവിളികൾ വിശദീകരിക്കുക നേട്ടങ്ങൾ സർക്കാർ സേവനങ്ങൾ ഒരുപോലെ എത്തിക്കുന്നു പൊതുജന പങ്കാളിത്തം കൂടുന്നു സുതാര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു വീട്ടിലിരുന്ന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം സമയലാഭം സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇവയൊക്കെയാണ് നേട്ടങ്ങൾ അടുത്തത് വെല്ലുവിളികൾ ഈ സാക്ഷരത ഒരു ന്യൂനതയാണ് സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ പണച്ചെലവ് കൂടുതൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സഹകരണമില്ലായ്മ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ എന്നാൽ എന്താണ് ഉത്തരം ഇൻ്റർനെറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ തിരയുന്നതിന് നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റുകളാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ ഉദാഹരണം ഗൂഗിൾ യാഹു ബിങ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകൾക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം വിക്കിപീഡിയ ഓൺലൈൻ എൻസൈക്ലോപ്പീഡിയ അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സെർച്ച് എഞ്ചിനുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുവാനായി കാണുന്ന ബോക്സ് ഉത്തരം സെർച്ച് ബോക്സ് അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വിവരങ്ങൾ തിരയുന്നതിനായി സെർച്ച് ബോക്സിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാക്കുകളാണ് ഉത്തരം കീവേഡുകൾ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വാക്കിൻ്റെ നിഘണ്ടുവിലെ അർത്ഥവും വിവരണവും അറിയുന്നതിനായി വാക്കിന് മുന്നിൽ ഡാഷ് ചേർത്താൽ മതി ഉത്തരം ഡിഫൈൻ അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്മാർട്ട് ഫോൺ ടാബ്ലറ്റ് തുടങ്ങിയ വയർലെസ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾക്കായി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉത്തരം മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൂന്ന് തരം മൊബൈൽ ആപ്പുകൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം നാറ്റീവ് ആപ്പുകൾ വെബ് ബേസ് ആപ്പുകൾ ഹൈബ്രിഡ് ആപ്പുകൾ അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അധിഷ്ഠിത തൊഴിലുകളെക്കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി പ്രാദേശിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈപ്പിംഗ് പരിശീലിക്കണം പഴയ പുസ്തകങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യൽ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ രജിസ്റ്റർ വിവരങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ പ്രാദേശിക ഭാഷകളിലും ഇംഗ്ലീഷിലും ചേർക്കാം 
രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഐ ടി ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ഓപ്പറേറ്റർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അനുബന്ധ ആശയ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷിയും ആശയവിനിമയ ശേഷിയും ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ജോലിയാണിത് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് സി ആർ എം ഇത്തരം ജോലികൾ വോയിസ് നോൺ വോയിസ് തലങ്ങളിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെലിഫോൺ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്താവിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് വോയിസ് സി ആർ എം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്വതന്ത്ര ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ട്യൂപ്പി ട്യൂബ് ടെക്സ് സിൻഫിക് സ്റ്റുഡിയോ പെൻസിൽ ബ്ലെൻഡർ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കുത്തവാകാശ ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഉത്തരം അനീം സ്റ്റുഡിയോ അഡോബി ഫിലാഷ് ഓട്ടോഡെക്സ് മായ ഓട്ടോഡെക്സ് ത്രീ ഡിക്സ് മാക്സ് അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ ഏതൊക്കെ ഉത്തരം ബ്ലെൻഡർ ഓട്ടോഡെക്സ് മായ ഓട്ടോഡെക്സ് ത്രീ ഡിക്സ് മാക്സ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആനിമേഷൻ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരം കഥ തയ്യാറാക്കുക സ്റ്റോറി ബോർഡ് തയ്യാറാക്കുക കഥാപാത്രങ്ങളെ വരയ്ക്കുക സംഭാഷണം പശ്ചാത്തല ശബ്ദം തയ്യാറാക്കുക അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സ്റ്റോറി ബോർഡിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ് ഉത്തരം തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന ആനിമേഷനിലെ ഓരോ സീനിലെയും വിശദാംശങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തയ്യാറാക്കുന്നു ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്റ്റോറി ബോർഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കണം അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ദ്വിമാന ടു ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം ഉത്തരം ട്യൂബ് എ ട്യൂബ് ഡെസ്ക് സിൻഫിൻ സ്റ്റുഡിയോ പെൻസിൽ അനീം സ്റ്റുഡിയോ അഡോബി ഫ്ലാഷ് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലന സമയത്തെ വ്യത്യസ്ത സ്ഥാനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി കാണിച്ചിരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉത്തരം ഫ്രെയിം അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആനിമേഷനുകളിൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രെയിമുകളുടെ നിരക്കിനെ വിളിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫ്രെയിം റേറ്റ് എഫ് പി എസ് ഫ്രെയിം പെർ സെക്കൻഡ് യൂണിറ്റ് അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആനിമേഷൻ തയ്യാറാക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയ ട്യൂബ് യു ട്യൂബ് ഡെസ്ക് ഏത് മെനുവിലാണ് ഉത്തരം ഗ്രാഫിക്സ് അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ആനിമേഷൻ ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സേവ് ചെയ്യാനായി ഏത് മെനുവാണ് തുറക്കേണ്ടത് ഉത്തരം ഫയൽ സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് അതേ ഫയൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ സേവ് പ്രൊജക്റ്റ് അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയ ആനിമേഷൻ ചലച്ചിത്രം എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഉത്തരം ഫയൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആദ്യം ഫയൽ എടുക്കുക അതിൽ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് പി എസ് സി സെൻ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഇത് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഉത്തരം ഒറ്റത്തവണ രജിസ്ട്രേഷൻ വൺ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന് ഡി ബി എം എസ് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ആസസ് ഒറാക്കിൾ ഫോക്സ് പ്രോ മൈസ് എസ് ക്യു എൽ അടുത്തത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുക ഉത്തരം ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഉൾപ്പെടെ വിവരങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുവാനും പങ്കുവെക്കുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉദാഹരണം ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്സപ്പ് അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ഉദാഹരണ സഹിതം വിവരിക്കുക ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടറും കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ്വർക്കുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവയെ മൂന്നായി തരം തിരിക്കാം വ്യക്തികൾക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സ്വത്തിനായുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വ്യക്തിവിവര ചൂഷണം വിവരിക്കുക ഉത്തരം ഒരാളുടെ പേര് അക്കൗണ്ട് നമ്പർ 
ഫോൺ നമ്പർ എന്നിവയെ അനധികൃതമായി കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനാണ് വ്യക്തിവിവര ചൂഷണം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടം വിധ്വംസക പ്രവർത്തനം എന്നിവ ഇതിൻ്റെ പരിധിയിൽ വരും അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് നാം ഓൺലൈനായി ബാങ്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ നടത്തുന്ന ഇടപാടുകളെല്ലാം സുരക്ഷിതമാക്കുന്ന സംവിധാനം ഉത്തരം ഒ ടി പി വൺ ടൈം പാസ്വേഡ് അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റിലെ ചതിക്കുഴികൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ ഫോക്സുകൾ സ്മാപ്പുകൾ ഫിഷിങ് അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ താറുമാറാക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡുകളാണ് ഉത്തരം കമ്പ്യൂട്ടർ വൈറസുകൾ അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അയാഥാർത്ഥവും തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുന്നതുമായ സന്ദേശങ്ങൾ അടങ്ങിയ കുറ്റകൃത്യം ഉത്തരം ഫോക്സുകൾ അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഒരുപാട് ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്ക് ഒരേ മെസ്സേജിൻ്റെ പതിപ്പുകൾ ഒരേ സമയം അയക്കുന്നത് ഉത്തരം സ്മാപ്പുകൾ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ അപഹരിക്കുന്ന ഒരു സൈബർ കുറ്റകൃത്യം ഉത്തരം ഫിഷിങ് അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഉദാഹരണ സഹിതം വ്യക്തമാക്കുക ഉത്തരം സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പങ്കാളിയായവർക്ക് നിയമപരമായ ശിക്ഷകൾ നിർണയിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ നിയമങ്ങളാണ് സൈബർ നിയമങ്ങൾ ഉദാഹരണം സെക്ഷൻ അറുപത്താറ് ബി അറുപത്താറ് സി അറുപത്താറ് ഡി അറുപത്തിയേഴ് എ പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സൈബർ ആക്ടുകൾ പ്രകാരമാണ് സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഉത്തരം ഇന്ത്യൻ ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം ഐ ടി ആക്ട് അമൈൻമെൻറ്റ് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ വീഡിയോ എന്നിവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിനെ തടയുന്ന ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്തേഴ് എ അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് സൈബർ ഭീകരവാദം നടത്തുന്ന ഐ ടി ആക്ട് സെക്ഷൻ അറുപത്താറ് എഫ് അടുത്തത് പതിനാറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചതി തടയുന്ന സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ അറുപത്തി ആറ് ഡി അടുത്തത് പതിനേഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വാർത്തകളും വിവരങ്ങളും അറിയുന്നതിനായി മൊബൈൽ ഫോൺ കമ്പ്യൂട്ടർ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കാൻ തോന്നുന്ന അവസ്ഥ ഉത്തരം ഇൻഫോമാനിയ അടുത്തത് പതിനെട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തൊക്കെ ഉത്തരം പരിചിതമല്ലാത്ത സൈറ്റുകൾ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുക നമ്മുടെ ഉപകരണങ്ങൾ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓഫാക്കുക പരിചിതമല്ലാത്ത ഇമെയിൽ ലിങ്കുകൾ തുറക്കാതിരിക്കുക സുരക്ഷിതമായ പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിക്കുക വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ ബാങ്ക് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാതിരിക്കുക പോപ്പപ്പ് മെസ്സേജുകൾക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കുക ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺലൈൻ അക്കൗണ്ടുകൾ ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്യുക വൈഫൈ ബ്ലൂടൂത്ത് ആവശ്യം കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫാക്കുക അടുത്തത് പത്തൊമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരം പാസ്വേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സുരക്ഷിതമാക്കുക വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ സൈലൻറ്റ് മോഡിലാക്കുക മൊബൈൽ തൊട്ടടുത്ത് വെച്ച് ഉറങ്ങാതിരിക്കുക പരിചിതമല്ലാത്ത കോളുകൾ എടുക്കാതിരിക്കുക ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓൺലൈൻ ഭൂപട സംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം ഓപ്പൺ സ്ട്രീറ്റ് മാപ്പ് വിക്കി മാപ്പിയ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഓൺലൈൻ ഭൂപടത്തിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ഉത്തരം ഏത് സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ലൊക്കേഷൻ അക്ഷാംശ രേഖാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ സഹായിക്കുന്നു അത് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് വസ്തുവിൻ്റെ സഞ്ചാരപാത നിരീക്ഷിക്കാനും ഗതി നിർണയിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉത്തരം ജി പി എസ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം അടുത്തത് നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഭൂവിവര സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം എഴുതുക ഉത്തരം ക്യൂജിസ് ഗ്രാസ്റ്റ് ആർക്ജിസ് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ 
വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഇന്ത്യൻ നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം നാവിക് അടുത്തത് ആറാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജി പി എസ് സംവിധാനങ്ങൾ എവിടെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നു ഉത്തരം സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കാർ ബസ് ബഹിരാകാശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അടുത്തത് ഏഴാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജി പി എസ് സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത വർഷം ഉത്തരം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിൽ അടുത്തത് എട്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് കണക്കിലെ ജാമിതീയ രൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കാനും മാറ്റം വരുത്തി അവയുടെ പരവളവ് കാണുവാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിനക്സ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏത് ഉത്തരം ജിയോ ജിബ്ര അടുത്തത് ഒമ്പതാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്ര എങ്ങനെ തുറക്കാം ഉത്തരം ആപ്ലിക്കേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ജിയോ ജിബ്ര അടുത്തത് പത്താമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്രയിലെ വിവിധ ടൂളുകൾ പരിചയപ്പെടാം ഒന്നാമതായിട്ട് ചലിപ്പിക്കുന്നതിന് സെലക്ഷൻ ടൂൾ ബിന്ദുക്കൾ നൽകുന്നതിന് പോയിൻറ്റ് ടൂൾ വരയ്ക്കുന്നതിനായി ലൈൻ ടൂൾ ബഹുഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോളിഗൺ ടൂൾ വൃത്തങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ സർക്കിൾ ടൂൾ കോണുകൾ അളവുകൾ കാണുവാൻ ആംഗിൾ ടൂൾ അടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്രയിൽ റെഗുലർ പോളിഗൺ ടൂളിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്ത് ഉത്തരം സമബഹുഭുജങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്രയിൽ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഉത്തരം ആംഗിൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ലെങ്ത് ആംഗിൾ എടുക്കുക അതിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് അടുത്തത് പതിമൂന്നാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്രയിൽ ബഹുഭുജത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കാണുവാനുള്ള ടൂൾ ആംഗിൾ അതിൽ ഏരിയ അടുത്തത് പതിനാലാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ജിയോ ജിബ്രയിൽ ബഹുഭുജങ്ങളുടെ വശങ്ങളുടെ നീളം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂൾ ഉത്തരം സർക്കിൾ സർക്കിൾ വിത്ത് സെൻ്റർ ആൻഡ് റേഡിയസ് അടുത്തത് പതിനഞ്ചാമത്തെ ചോദ്യമാണ് ഐ ടി പഠനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഗ്രൂലിനക്സിലെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഉപയോഗങ്ങളും ഉത്തരം സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ പേര് സെലേറിയം ഉപയോഗം പ്ലാനറ്റ് പഠനത്തിന് കേട്ടക് ലാബ് സർക്യൂട്ട് തയ്യാറാക്കൽ സൺ ക്ലോക്ക് ഭൂമിശാസ്ത്ര പഠനത്തിന് കാൽഷ്യം മൂലക പഠനത്തിന് മാർബിൾ ഡിജിറ്റൽ ഗ്ലോബ്